Qui siamo a Roma e questa è la prima casa di paglia urbana. Le fondazioni eh, sono delle fondazioni classiche in cemento armato, quindi una platea in, in calcestruzzo, e sulla quale vengono appoggiate, viene appoggiata la struttura in legno. Quindi c'è questo telaio in legno che è un telaio classico in legno lamellare all'interno del quale vengono poste le balle di paglia, quindi una sopra l'altra come dei mattoni vengono intonacate con una rete in fibra di vetro. Le balle di paglia non sono molto, contrariamente a quanto si può pensare, non sono molto soggette all'infiammabilità all perché non hanno ossigeno all'interno, sono molto pressate e quindi non hanno ossigeno. In ogni caso, una volta come rivestite di intonaco, diventano, rispondono sostanzialmente alla normativa europea antincendio. L'efficienza energetica che otteniamo costruendo in paglia, che è molto elevata, è all'incirca tre volte superiore a quello a cui siamo abituati. E a fronte di una spesa molto ridotta, nel senso che per costruire una casa di paglia eh, si risparmia non solo nella fase di costruzione ma anche successivamente quindi nella fase di pagamento delle bollette. I costi eh, rispetto a una casa con le stesse prestazioni sono di circa eh, un terzo in meno. No, I limiti legati al territorio non ci sono, nel senso che noi appunto come avete visto abbiamo realizzato questa casa in, piena, in pieno contesto urbano e l'unica difficoltà rispetto a una casa in contesto rurale è stata che il camion della, del contadino ha dovuto entrare in città. Una casa in paglia di 200 metri quadri come questa circa si può costruire in 7-8 mesi tranquillamente. L'autocostruzione allora, purtroppo in Italia non è normata, però noi siamo riusciti a tra virgolette applicarla in parte per alcune lavorazioni attraverso l'organizzazione di workshop specifici dedicati ad architetti, giovani architetti o addetti ai lavori diciamo che hanno partecipato per imparare la, cost la tecnica costruttiva hanno partecipato direttamente alle costru alla costruzione. Le case in Italia sono circa una trentina, mentre in, nel nord Europa, prevalentemente in Inghilterra e Francia, ma anche in Germania e in Spagna, sono più diffuse. C'è un progetto europeo finanziato dalla, dalla Comunità Europea che dovrebbe vedere numerosi partner di diversi stati europei, compresa anche la Spagna, eh, lavorare insieme. C'è una rete europea che cerca di unire le esperienze e arricchire così tutta la tecnologia, però per adesso in Italia siamo abbastanza indietro. Mm.